Ok, allora avete trovato tre loop, cioè tre cerchi, <coughs> tre o anche di più, cerchi in cui, guardatelo che guardandolo si capisce, girate sempre allo stesso modo, come il criceto nella ruota. Tra l'altro con la speranza che qualcosa cambi, però di solito la speranza non basta. Di solito noi vediamo che l'altro fa sempre le stesse cose. Ora, guardando quello che avete trovato, mi dite se voi avete fatto molte cose diverse o se tendenzialmente fate sempre la stessa cosa in, questo, in questa relazione, in questo rapporto, non lo so. Sempre la stessa cosa. Tu fai sempre la stessa cosa. Anche tu, ma anche tu lo sai. No, non l'avrei proprio, uomini e donne, tutti e due. Anche tu. C'è qualcuno che può dire, no, io guarda, cambio continuamente, però va sempre allo stesso modo. Ok, quante cose hai provato? Quante cose hai provato a fare di diverse? In quel loop, cioè c'è un qualcosa che va sempre allo stesso modo. Tu dici, io ho provato un sacco, faccio sempre cose diverse. Quante cose hai provato? Arriva il bombolone e non resisti. Ok, quante cose hai provato per resistere ai bomboloni? Noi sorridiamo, ma in realtà un loop è un loop, eh, può riguardare i bomboloni, il compagno, il figlio. Non, non... Allora, per resistere ai bomboloni tu hai, hai imparato a fare i dolci diversi, poi non li guardi, poi eviti di entrare in pasticceria che più o meno è non li guardo, però aggiungiamo, poi, ah, poi basta, però ha aggiunto, è giusto dargliela per buona, ogni tanto mi dicono dai non, non devo mangiarli. Quattro. Eh no, cambio continuamente, faccio un sacco di cose, tutta questa parte creativa, quattro. Ok? Questa non è lei, questi siamo noi. Vent'anni e più di esperienza, ve lo assicuro, ve lo firmo. Ogni volta che una persona ha detto, no, no, aspetta, io sto provando da anni a cambiare qualcosa, quindi ne ho fatte, ne ho dette, e credimi, cioè, ma veramente ho provato di tutto. Tu lo fermi, se si tratta di un altro di te, e con serenità proprio accarezzandoci, guarda, bravo, mi dici cortesemente cosa hai fatto e non supera mai le dita di una mano. Non devo, non devo dirtele io, però sapete come nascono le altre soluzioni? Uno, numero uno, dal confronto. Se qualcuno qua ha evitato, sta evitando i dolci, puoi chiedere, tu che fai? Non è detto che quella sia la soluzione, ma ti dà degli spunti, a volte ti dà proprio un comportamento concreto da modellare, da ripetere. Quindi prima cosa finché tecnicamente ve lo dico proprio, io me la canto e io me la suono, detto meno tecnicamente, finché sono autoreferenziale, <ride> non mi fa ridere. Finché sono autoreferenziale, poi le cose che faccio sono tre, ma mi sembrano tutte le cose del mondo. Altra cosa importante è rendersi conto scrivendo di ciò che ho provato, perché mentre il mio ego dice no, però ho provato di tutto, ma allora è prov no, vabbè, ma allora non valgo niente, vedi, io ho provato, fermo radiomente, dico io ho provato, due punti, non entrare in pasticceria, imparare a fare i dolci vegani e dirmi di no. Dirmi di no. Okay. Poi li guardi e dici vabbè, queste tre, via, se ho provato e non funzionano vanno via, cos'altro posso provare? Non lo so, vado su internet, eh, ma ancora non lo so, chiamo un'amica, eh, ma l'amica non ha proprio il mio stesso problema. Cerco il gruppo Facebook lontani dai bomboloni. Eh, cre creo il gruppo, creo il gruppo, basta bo stop bomboloni.it che, che faccio delle azioni che possono far emergere nuove idee. Oppure, e non scherzo, mi metto, medito, ma proprio medito, mi metto in un altro stato di coscienza e inizio a vedere i bomboloni in modo diverso. Per esempio, una cosa che non hai provato e potresti provare, ma non ti dico di farla, anzi non lo fare, è quella di eh, quella che chiamano la mindfulness del cibo. Cioè, quando hai il bombolone di fronte, che oh, c'è una parte di bombolone, 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 si vuole proprio fiondare sul bombolone, la mano va da sola, tu, tu non la vedi nemmeno, già ha preso il bombolone, tu ti fermi, respiri, e ascolti le tue sensazioni corporee. Questa cosa fatta 
nella maggior parte dei casi, ma non, è, non riguarda te e con te non funzionerà, eh, produce l'effetto di tornare consapevole, tornare, molti dicono sì, torni consapevole ma poi ti mangi il bombolone. All'inizio può essere anche vero, c'è una persona in America che fa smettere di fumare col fumo consapevole, che è una cosa incredibile, cioè ti dice tu fuma, no ma io non riesco a smettere, ma perché devi smettere? Però quello che ti chiede di fare, ogni tiro di sigaretta, senti proprio il fumo che ti entra nei polmoni, goditi tutto, e, e da là escono entusiasti, wow, finalmente ho trovato uno che mi ha detto fuma. Quando poi ti addestra, perché c'è proprio un addestramento, a sentire l'esperienza del fumo, inizi a sentire che non ti piace, che è solo una gratificazione che ti scatta in automatico dal cervello, ma in realtà non ti piace. E molti dicono, sì, sì, vabbè, a me piace, perché non fumi consapevole, perché fumi... Allora ti stavo dicendo, cioè, soddisfi quella parte che vuole la sigaretta, ma non stai là a sentire il fumo che ti entra, perché quando senti davvero la sigaretta, vi assicuro che la sigaretta non è buona, ok? Con i bomboloni non funzionerà, tu non lo provare, però tanta gente... Ok, ok. Allora, torniamo ai loop. Ora fate un'altra cosa. Respirate, vi metto un po' di musica e dovete scrivere almeno tre cose che non avete mai fatto qui però conosco gli eghini quelli che si nascondono e ti scrivono le varianti di quello che hanno fatto cioè tipo ok quello che hai fatto finora per un anno è gliel'ho detto perché non fai questo e poi le ho ripetuto perché non fai questo poi Trova tre cose che non hai mai fatto, vabbè, eh, glielo scrivo via email. No, sempre dire che okay. lo telefono, no, ok, cioè più o meno è sempre quello. Provate a, a fare gli artisti proprio, trovate qualcosa che in questo caso non è nel dire, per esempio è nel fare. Quello è un cambio. Voglio delle cose da mio figlio, so, è un anno che gli dico e gliel'ho detto in tutti i modi. Allora dico, detto in tutti i modi. Il dire lo metto da parte. Che cosa posso fare con mio figlio? Ditemi se è chiaro. Sì, sì. Trovate tre, tre soluzioni creative, stesso problema. Cioè un loop, prendete un loop di quelli che avete scritto e dovete scrivere tre cose che non avete mai né fatto e né pensato di fare. Proprio... E vai!